մենք փորձեցինք այ հոգևոր շերտը կայացնելու համար մոտ 1 ու 2 տարի առաջ հիմնել հոգևոր հայաստանը եւ փորձել ի վերջո բոլորի մեջ եղող այդ լույսը համախմբելով ձևավորել այն շերտը, որի գոյությամբ ա պայմանավորված մեր վաղվաորը։ Այս ընթացքում իհարկե հակին գործեր արվեց եւ ինչքան էլ տարօրինակ է ավելի շատ արտասահմանի ցարտակակներ եղան։ Հետո դուք հիշում եք այնտեղ ինչ էր գլոբալ հայեր հայաստան մի խոսքով ինչ ինչ արտարություն հայաստանում եւ այլ եւ այլը։ Եվ այդպես նաեւ անհատական առումով հակին ընդգրկվեց հիմնականում Էլիան Գրկոնի ցավոք Արտեր Գրիհաշվին Եվ այս ընթացքում չնայած բավական գործ արվեց, բայց մեր ակնկալիկները շատ ավելի մեծ էին, որովհետև այսօր այն մարտահարավերները որ կան, արդեն ծայրը հեղաստիճանի են եւ արդեն պարտադրում են կոնկրետ գործի անցնել, որքանով էլ պատրաս կամ պատրաս չենք։ Առավել եւս եթե պատրաս չենք, այդ գործը պարտադիր է։ Ավելի արդյունավ է եւ ճիշտ կլներ մշակույթով զբաղվել երջանի կլնի եթե իմ գործով զբաղվեի սակայն ոչ դրա հնարավորությունը այսօր կա եւ ցավոք սրտի դրա պահանջարկնել կամաց կամաց վերանում է այսինքն մենք մեր աչքի առաջ կորցրեցինք մեր հոգևոր հայրենիքը դա դա սոսկալի է եկեք այդ էսեք անդիմությունը չի կարող անում ժողովրդի համախմբել իշխանություն իրենից շատ գոհ է որ ժողովրդը հուսալքված է չի հավաքվում բայց վերջին հաշվում դա իշխանության համար աղետ է Այսինքն դա պետականության համար ամենամեծ ողբերգությունն է, երբ որ ժողովուրդը միասնական չի եւ իշխանության թիկունքին չի կանգնած։ Այսինքն երբ որ խոսում էր էլիտայի մասին, խնդիրը ի վերջո ձևավորել այս դեպքում արդեն համահայկական են վերնախավը, որը ժողովուրդին կվոգեորի, որը ի վերջո ժողովուրդը իրենց հետ կարող է հույսեր կապել, որովհետեւ այս հուսալքության հիմնական պատճառը վաղվա անդեպ հավատի իսպար բացակայությունն է։ Հիմա կոնկրետ գործի հետ կապված մենք Ռուբեն արդեն ասաց նախաձեռնել ենք գուցե հենց այս օրվանից տարբեր քաղաքական շերտեր այդ հանդիպումներ սկսա սկսել ինչքան էլ տարնակ է իշխանությունից սկսած մինչև ծայրա հանդիմություն եւ այստեղ խնդիրը մեխանիկական միասնության մասին չի խնդիրը համահայկական դաշտում այն ներուժի հայտնաբերման եւ միավորման եւ ազգին տեր կանգնելու մեր մտահոգությունները կրող մարդկանց համախմբելու խնդիրն է եթե անգամ նրանք իրենց ատում են ի վերջո եթե նրանք սիրում են հայրենիքը սա նաեւ այն չափանիշ այն նշրածողն է որտեղ որոշվում է թե ով է իրոք ծառայում իր ազգին իր վաղվա ովքեր որ հետեւել են հոգեվոր հայաստանի այս 1 ու 2 տարվա ընթացքում գործնեությանը հայտարարություններին եւ ընդհանրապես այն ամեն ինչին ինչնը ինչ բարձրաձայնում է հա այսինքն զանգակատան դերակատարություն է ունենում հոգեվոր հայաստանը ես կարծում եմ հարց կծակի թե նորից դուք բարձրաձայնում եք մեր միասնականության հա այն հարցը որ այսօր կարծում եմ ամենա մեծ պահանջարկն ունի մեր հանրության եւ ընդհանրապես համազգային մակարդակում 26 տարեկան հայաստանի հանրապետությունը այդպես էլ մենք չկարողացանք այնպես իրավիճակ ստեղծել որ յուրաքանչյուր հայ եւ հայաստանում թե դրսում արդ երկրում ապրող ապրի միասնական կյանքով զգա մասնակիցը հայաստանի հանրապետության ամբողջ գործնեության դառնա զգա այդ ճակատագրի մեր միասնականության հա եւ փաստորեն այն ինչ մեր պապերը պապերի պապերը եւ պատմական յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում ժամանակաշրջանում միասնականության միասնության այս պահանջը նորից մենք նորից բարձրաձայնում է հոգևոր հայաստանը եւ ասեմ որ երկու կարևորագույն խնդիր ունենք այսօր այս հուսալքված ծայրահեղ մասնատված ուրեմն մաժանված հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես հայության հատվածային գործնեության մեջ ես կարծում եմ եւ մենք հոգևոր հայաստանի անդամները իդեպ հոգևոր հայաստանը քաղաքական միավոր չէ դա մտավորականների մի խումբ խմբի նախաձեռնություն է որը որ ուղակի փորձում է ճանապարհ ցույց տալ 
մենք կարծում ենք այսօր ճանապարը եւ մեր արչեվ մեր հայ ժողովրդի արչեվ կանգնած բոլոր մարտահրավերները այս պատմական փուլը մենք կարող ենք հաղթահարել մի միայն համահայկական համակարգի եւ գործելակերպի որթե գրմամբ կարող եք ասել ինչու չէ ինչու մենք այս տարիների ընթացքում չենք կարողացել եւ ես կասեմ ոչ միայն այս տարիների ընթացքում մենք երբեք որպես միասնական ժողովուրդ հանդես չենք եկել ոչ ներսում ոչ առավել եւս ինչ որ այսօր անհրաժեշտ է մեզ արտակին աշխարում մենք հանդես ենք եկել հատվածային կուսակցական եւ այլ եւ այլ ուրեմն կազմակերպչական տարբեր կառույցների միջոցով հա մենք այսօր հարց ենք դնում եւ սկսելու է հոգևոր հայաստանը շարքը հանդիպումների եւ այս սկսած բոլոր քաղաքական կուսակցությունների կազմակերպությունների անհատների որոնք որ այս կարևորությունը տեսնում են եւ մենք հստակ ճանապարհային քարտեզ ունենք այս առումով եւ առաջարկներ ունենք ներկայացնելու մեր ժողովրդին եւ կարծում եմ որ այն արձագան կգտնի հանրության լայ շրջանակներում համահայկական գործելակերպը կարող է նաև ստեղծել մի ընդհանուր հարթակ մի ինչ որ ձև մեզ համար ամենակարևոր խնդիրը լուծելու ազգային ընտրանու ձևավորման խնդիրը որովհետև մենք փաստորեն չենք կարողացել պատկերացեք սա եղել է տևական դարերի ընթացքում գործնեություն եւ որ մեր ազգային ընտրանին աստիճանաբար ես չեմ ուզում գնամ դարերի խորքը հա թուլանալով օտարանալով եւ վերջապես ոչնչացվելով մեր հարևանների եւ տարբեր ուրեմն այլ ուժերի կողմից եկել ենք հասել ենք մի այնպիսի իրավիճակի եւ որ միտքը այսինքն մտավոր ընտրանին չի կարողանում տեր կանգնել իր սեփական ժողովրդին այսօր մենք խնդիր ունենք ձևավորելու այդ ազգային ընտրանին ազգայինն եմ կրկնում ոչ թե կուսակցական եւ ոչ էլ պետական որովհետեւ փաստորեն այսօր խնդիր է գնում մտածել ոչ միայն ուրեմն սահմանափակ ինչ որ մի կաղապարված չափերով այլ համազգային այդպիսի ուրեմն ընդգրկմամբ քաղաքականություն վարել եւ անել եւ ուրեմն այդ կառույցները այդ համակարգը համահայկական համակարգը կարծում եմ կդհանդիսանա այն կարևոր միջոցը եւ հարթակը որի ընթացքում տարիների ընթացքում գործնեության ընթացքում կձևավորվեն կբյուրեղանան այն ուրեմն լիդերները այն առաջնորդները որոնք իսկապես հայտ կներկայացնեն ազգային առաջնորդության մենք այսպես էլ այս երկար ժամանակների ընթացքում չկարողացանք ունենալ այն ազգային առաջնորդներին ես ինը նկատի ունեմ էլիտա կոչվածը հա ոչ քաղաքական բնականավար որոնք հանց կառնեին կամ կվերցնեին պատասխանատվություն համայն հայության խնդիրների մասին թե բարձրազայնելու թե լոբինգ անելու թե ինչի չէ նաև առաջնորդելու առումով մեր մեր մտահոգությունը այն է որ մենք առանց թռիչքի չենք կարող անցնել հաջորդ էտապ մեր ժողովրդին մեր պետությանը պետք է անպայման թռիչք փորձը ցույց տվեց որ մեր իշխանությունները իզորու չեղան դառնալու այն գեներատորը որը կհամախմբեր ողջայությանը եւ սփյուրքի այսպես ասած ձևավորված էլիտաներն էլ չեն ներկայացնում սփյուրքի սփյուրքի ամբողջ ողնու ծուծը կամ նրանց խնդիրները կամ նրանց պրոբլեմները հա ինչ որ մի ձևական մի շերտ է ձևավորվել որը չի չի ներկայացնում այդ մարդկանց խնդիրները եւ մենք այս կոչով հա փորձում ենք եւ ասեմ ձեզ մենք այս տարի ու կեսվա ընթացքում բավականին աշխատանքներ ենք արել բավականին շփումներ ենք ունեցել մեր արտերկրյա հայրենակիցների հետ կամ խմբավորումների հետ 
զուտ տեսականորեն որպեսի փորձենք հասկանանք թե ոնց մենք կարող ենք դառնալ գլոբալ ազգ պատմության բերումով մենք գլոբալ ենք բայց ցավոք սրտի ինչ որ հետևում քաշեկողի կարգավիճակը մեզ հարիր չէ եւ բնականաբար մենք պետք է ամեն բան ձեռնարկենք որպեսի ունենանք այդ թրիչքը որը կարող է հանդիսանալ թե ազգին միավորելու թե քաջալերելու կամ գոտե պնդելու էֆեկտ ունենա եւ հաստատ մենք կհաջող ենք որովհետեւ ինքներ դել տեսնում եք աշխարհը խառնվել է իրար մի կացա է երում է եւ աստված գիտի որ օրը որ ժամին որտեղից ինչ հարված կարող է լինել այսինքն մենք այս համակարգը ստեղծելով մենք կարող ենք իզորու կլինենք ցանկացած հայոց մեր ազգին վերաբերող հարցերի շուրջ լոբինգ անել տարբեր պետություններում եւ ինչի չէ տնտեսական զանազան ծրագրեր լուծել հենց հայաստանում որը մեր արտագաղթի գլխավոր պատճառներից մեկն է անարդարությունից զատ եւ իհարկե այդ այդ էլիտան պետք է պատասխանատվություն վերցնի բարոյական դասել տալու եւ ուղորտելու ազգի ոնց որ ասած գաղափարախոսությունը ինչ վերաբերում է մեր անելիքներին մենք սկսում ենք կոնսուլտացիաներ որպեսի ձևավորենք օրակարգ այդ խորհուրդը ստեղծելու համար այսինքն մոդելը եւ այլն նո պատկերացումներ կան հիմա զրա սրա շուրջ խոսելը կարծում եմ անիմաստ է բայց օրինակ է համար սփյուրքի կուսակցումներ կան հա եւ կան զանազան ինստիտուտներ սփյուրքան որոնց հետ շփումները կտան օրակարգը ձևավորելու արդեն մոդելը մենք պետք է կարողանանք շատ արդար ձևավորել դա եւ համամասնական ձևով ըստ բնակչության քանակի հա կձևավորենք երկու երկու այսպեսի խորհուրդներ մեկը հատկապես սփյուրքի համար մեկը հայաստանի համար եւ հետո նոր արդեն գլոբալը